Allora, oggi siamo qui e sto fresando il terreno che ho a disposizione quest'anno. È da una ventina di anni che è incolto, la terra sembra molto buona. Quindi quest'anno qua vado a piantare delle patate e pomodori, farò un piccolo orticello per la famiglia. Questo qua è il pezzettino. Come vedi ho fresato il terreno eh, due volte, prima, la prima passata un po' più lentamente, la seconda un po' più veloce in modo che diventasse un po' più fine e poi ho già fatto sei file, sei solchettini per piantare le patate all'interno. Eh, siamo al 18 aprile e semino in questo periodo anche se è un po' tardi però qui fa molto freddo ancora si stanno alzando le sole temperature siamo oggi ce ne sono 17 18 al sole un po di più però durante la sera comunque tenta ancora andare ai 4 3 4 gradi speriamo non tornino gelate tardive e, e nient'altro perché qua siamo a 900 metri e l'altro ieri è nevicato quindi è proprio un posto un po pericoloso no se si semina in anticipo distanza tra una patata e l'altra 40 cm e nella fila 90 cm un metro perché ho il trattorino che ha il passo largo e quindi per la montagna quindi eh, dopo non mi trovo più con la ruota tra una fila e l'altra oggi 23 luglio sto raccogliendo le le patate quelle più secche perché le altre sono ancora un po' verdi allora questo è il risultato su 15 piante un secchio di patate molto belle la varietà è Mona Lisa e adesso vado a pesarle per capire quanta resa ho ottenuto e la stessa cosa vale anche per qua pomodori pomodori che stanno iniziando a maturare questi qua sono, guarda che belli, dovrebbero essere i cuori di bue, guarda come grosso questo, già, non è ancora gigante però, speriamo cresca un po' di più, guarda che qua c'è un altro grosso, allora ho messo il telo nero e al di sotto del telo ci ho messo due manichette, ci ho messo due manichette goccia a goccia con passo 20, 20 cm e gli do acqua una volta a settimana una volta a settimana per due ore tutta quella fila qua che saranno 10 20 30 metri e di là sotto questa siepe di infestanti ci sono 30 metri di pomodori da salsa pomodori da salsa che diciamo che c'è pieno pieno adesso non so se rende il video ma iniziano già a maturare e sto già iniziando a raccoglierli l'unica cosa che diciamo che c'è un bosco della madonna tutto perché non ho tempo quest'anno pomodori ci sono una sessantina di piante in questa fila e di là da salsa ce ne saranno 120 piante una roba del genere dall'altra parte ci sono delle zucchine e fagiolini o cornetti fagiolini ne ho già raccolti un bel po sui sui 3 kg diciamo un chilo per un chilo per varietà forse anche di più questi guarda come vedi 
ci sono qua l'ho già raccolti tre volte adesso iniziano un po' a morire però guarda qua c'è pieno li ho raccolti tre giorni fa e c'è già pieno come vedi ho bagnato stamattina con l'irrigazione guarda quanti totalmente biologico non ci ho messo niente acqua una volta a settimana sto raccogliendo i pomodori eh, diciamo che c'è una giungla come vedi non ho mai strappato l'erba però questo ha fatto sì che il terreno rimane bello umido e questo è il risultato di un orto per chi non ha voglia di faticare e come vedi è possibile perché i risultati ci sono e come come dicevo prima non ho fatto molte ore di lavoro adesso vedi questi qua sono anche i primi ma qua forse c'era poca acqua e sono marciti quelli lì e il secchiello è pieno e sono a un terzo di fila mi sa che abbandono per oggi qua sta arrivando un bel temporale qua invece c'è la fila di zucchine bella lunga ci sono circa 10 15 piante e mi sono dimenticato da tre giorni di raccoglierle e infatti adesso sono enormi purtroppo a me piacciono anche così perché da fare grigliate con la griglia così sono molto buone poi sono belle grandi non sono zucchini piccolini però magari hanno un po' più di semi allora noi adesso andiamo a tagliare questa qua sarà un chilo e mezzo di zucchini è troppo grossa molto bella poi qua ce ne sono altre un'altra zucchina questa qua non mi piace e noi la tagliamo perché almeno ne fa delle altre non mi piace perché è strana ho carenze di acqua qualcosa del genere noi la mangiamo lo stesso qua ci sono altre zucchine enormi questa ci ha abbandonato questa ci ha abbandonato anche questa qua allora queste piante qui le ho piantate io da seme questa primavera sono state trapiantate dopo aver fatto la stessa identica lavorazione di tutte le altre cose quindi aratura fresatura posto il telo manichetta sotto centrale che in questo caso qua non è mai stata collegata quindi è sotto per niente non sono mai state bagnate sono due o tre varietà differenti eppure non hanno avuto nessun tipo di problema nel crescere e ripeto perché molto probabilmente questo nuovo terreno qui è molto umido perché al di sotto ci sono delle, delle falde di acqua e non prende il sole fino alle 9 di, di sera ma arriva l'ombra alle 6 e altra cosa non da meno ho lasciato crescere l'erba e l'erba ha fatto ombra al terreno e questi sono i risultati qua c'è da mangiare zucchine per per dei mesi 
Oh, questa è la dimensione giusta. Più raccolto in tempo. Questa qua. Bei zucchini. Questo qua. Ancora enorme. Sì, ma... Vedi, questa qua è un'altra razza, ad esempio. Adesso non, non mi ricordo più che razza è, ma... È differente da questa. Sono molto buone entrambe. Ok, guarda questa. Che strana. Wow. Che colori. Siamo arrivati in fondo alla fila con la piccola. Questa qua è proprio piccola. Allora, in mezzo a questa giungla ho piantato anche due piante di meloni. Appoggiate qua la rete così loro si possono arrampicare. E questo è il piccolino che sta crescendo. Dovrebbe essercene forse un altro. Qui se lo tiene e poi basta. Questo in questo caso non ha prodotto proprio niente. Bisognerà raccogliere anche le erbette che qua con metodo biologico sono proprio devastate. Però ce ne sono un pochino, anzi sono anche un po' troppo vecchie. Dovrei tagliarne un pochino. Partono da qui e arrivano fino là in fondo, in mezzo all'erba. Guarda che belle. E niente, io per oggi ti saluto. Il mio raccolto l'ho fatto. E domani andrò avanti a raccogliere gli altri pomodori.